喂，喂，春妹，哎呀，你这是干什么呢？你怎么能这么做呢？怎么了？难怪他的病好不了，成天说自己吃药，原来把药全倒进花盆里了。你这孩子，把药吃了，你的病才会好。你得听娘的话呀，药很苦。春妹，家里的环境已经很差了，你知道买一副药剂得辛苦你娘多久吗？算了，我再去抓些药吧。两个都那么不争气，一个偷金牌，一个又不吃药。还是我去抓药吧，你还得做饭。拿着，赶紧去做饭吧。小姐，你是？三姑，三姑，老嫂子。怎么还敲门呢？进来坐嘛。哦不，不进去了。有件事想跟你商量一下。哎呀，有什么话就直说嘛。咱们这么好的邻居，哎，你也知道，这朝廷大赦天下，开了恩科，我们家世梅想要上京复考。好事儿啊，秀才能赶考了，这不是好事儿吗？说不定啊，咱们陈庄以后能出大官呢。可是家里实在困难，两个孩子还在长个儿，实在凑不出给世美上京的盘缠。这，老嫂子，不瞒您说，我这家里头也没有钱花了。你说咱们这么好的邻居，但凡我有，我肯定借给你。可是，这不您上回借的钱还没还呢吗？那那那不麻烦了，不好意思，我我找别人想办法去。哎呦，谁有胭脂不愿往脸上贴啊？我这不也没办法吗？要不然我舍这张老脸帮你去张罗张罗。啊，不不不，不麻烦了，不麻烦。哎，老嫂子，慢点啊。哎、你找谁呀、啊？找锁门了。钱了吗？哎，还是没借到。想不到我们陈家沦落到这个地步，我这张老脸往哪儿搁呀？娘别太担心，香莲会想办法的。哎，刚才我在院子里碰到一个年轻人，是找你的吗？哦，许是走错门了吧？去做饭吧。这一路怎么走那么慢呢？这要是耽搁了，我们老爷怪罪下来，你担待得起吗？你那倒是，你们家老爷比贼人还狠呢。哦，说不定这一路上有贼啊！喊两嗓子。哎，嘿，嘿，哎呀，前面就到了啊。相公，嗯，我明天想出去一趟。好啊
，我还想带着东哥和春妹。我看他们就行了。我们会尽快回来的，带着他们又不碍事。哦，去干什么？去筹点钱。辛苦你了。你在找这个吗？为什么瞒着我？娘，我错了，我不该这么做。白天来找你的年轻人到底是谁？是秦府看院子的阿成。你们家的人？娘，他是来送请帖的。明天是我爹的五十大寿。你打算带着孩子给你爹去祝寿，顺便再借些钱。相公进京赶考，我们四处都筹不到钱，我这心里特别着急。本想去秦府借钱，又怕您跟相公不高兴，所以，所以才没敢说。我懂，我懂。嗯，啊，嗯，嗯，别动。没事。你们想干嘛？留下买路财。大胆！你们可知这车上压的是谁家的货？我不管，兄弟们上！跟贼来了，快跑啊！快跑！快跑！呀！我操！哎呀！他们已经走了。来。辛苦了，兄弟啊！老规矩，钱财一人一半，带着你兄弟回山上去吧。韩大哥，你总是照顾兄弟们，这次跟兄弟们上山快活几天去吧。是啊，对啊，不行，就是啊，我也在这儿等一个重要的人。好了，后会有期，后会有期。走，走，东西，走，买东西啊，小心点啊，快点，快点。好大的房子啊！外公外婆就住在里面吗？嗯，那娘以前也住在里面吗？对。为什么爹和奶奶不肯跟娘一起住大房子呢？你们还小，不会懂的。小姐，小巧，小姐。怎么一段时间没见，又憔悴了许多？哪像你啊，又像个肉包子似的，一见面就调侃我呀！<笑>东哥、春妹，跟姐姐走。冰糖葫芦，卖冰糖葫芦，冰糖葫芦哎！大叔，大叔，给我两串冰糖葫芦。好嘞。东哥、春妹，拿着吧。小小姐姐买给你们吃的，拿着吧，拿着吧。谢谢小巧姐姐、嗯。小姐，我们快进去吧。哎，走。夫人，小姐回来了。啊，香莲，香莲在哪里呀、啊啊？娘，香莲，香莲，回来了。娘，回来就好。娘见过母亲，回来就好。啊，东哥，春妹，快叫外快叫外婆。外、啊、婆。外婆这是我的外孙，外孙你吗？<笑>哎呦，夫人，小姐生的是龙凤胎。啊、哦，哎呀，小姐啊，今天是老爷的大喜日子，夫人磨了半天，老爷才答应让阿成送请柬给你，可不要再顶撞老爷了。你放心吧
，我也不忍心让我爹爹在大寿之日不高兴啊。老爷，外公来了。女儿见过父亲，祝父亲福如东海，寿比南山。少忤逆我几次，我就长命百岁了。哎呀，东哥、春妹啊，这是你们外公，快叫外公啊！外公，这老爷，这是老爷，这是你的外孙、外孙女啊。啊！<笑>老爷，你看这两个孩子多可爱啊！嗯，东哥啊，长得就像他的爹。这春妹啊，跟香莲小时候一模一样。<笑>又不是我钱家的孩子，跟我有什么关系？哎，爹，东哥，春妹，外婆带你们去吃好吃的啊！我们走，哎，我们走。吉时已到，吉时到了，吉时到了。好，好，好，好，好，恭喜恭喜啊！恭喜齐老爷，寿星就位，拜寿。来来来，祝齐业正福如东海，寿比南山。快快请起。请下一位给寿星拜寿。来来来，恭喜秦老爷福如东海，寿比南山。恭喜老爷！哎呀，不敢当，不敢当，请请请。好好好，秦家独生女，陈门秦氏夫人，秦香莲拜寿。不孝女秦香莲，携东哥春妹，给父亲拜寿。这，这也拿得出手啊？做女儿的也太寒酸了。嗯。这这说什么呢？香莲啊，这鞋垫上的一针一线，可都是你自己亲手绣的。今天呀、啊，这双鞋垫是我收到的所有礼物中最好的。爹爹过誉了。你爹多高兴啊！外婆，好多菜都倒掉了。哎呦，娘告诉我们不能浪费食物。哦。真懂事，孩子，在家里吃的好吗？娘烧的菜可好吃了，不过没今天的好。<笑>娘烧的好吃，东哥、春妹、姐姐带你们去玩好不好？好。<笑>娘，新皇登基，仁宗万岁，大赦天下了。我知道，香莲呐。从你一回来就欲言又止的，有什么话还不能跟娘说吗？我，香莲，不管发生什么事，你都是娘的宝贝女儿。娘，世美要上京赶考，可是路上盘缠不够，我想向爹借些银子。哦，就为这个事情啊。姑爷赴京赶考是好事，你爹跟你生气，还不是气你嫁了个布衣呀、啊？要是姑爷有个一官半职的，你爹一定会高兴的。真的，我想你爹，这个事情他肯定会帮你的。嗯，要是通过这次事情，能够化解秦晨两家的恩怨仇恨，那就好了。嗯，香莲呐、啊，趁你爹今天的高兴劲儿。这样吧，我现在就去跟他商量商量。好，<笑>来，东哥、春妹，这就是你们娘小时候住的房间。
。哇，你要小时候是一个人住在这里，还是跟外公外婆住呢？是一个人住呀。这些东西全都是你娘的！哇，一个人的房间这么大。小巧姐，过来一下、嗯。哎，来了。东哥、春妹，你们乖乖待在这里，小巧姐姐马上就过来。咦？哎？这些都是娘的东西吧？娘不是说家里缺钱吗？这些东西不是都能换钱吗？娘记性真不好，这些东西是她的，她怎么不拿回家呢？对呀、啊，我们把这些东西还给她吧。好。老爷。爹，香莲啊，难得你有这份孝心，为爹做了一双鞋垫。大小啊，正合适呢。<笑>女儿不孝，惹爹爹生气了。哎呀，不谈了，你连人家的骨肉都生下来了，我还有什么话可说呢？哎呀，老爷，何必一见面就针锋相对的呢？香莲，其实你爹他早就不生你的气了。要不然，怎么还会叫你来拜寿呢？哎，是你叫他来的，可不是我啊！是我是我，哎呀，反正啊，来了就好啊。女儿屡次顶撞爹爹，爹爹恨女儿，那是应该的。只是眼下，女儿遇到了困难，需要爹爹帮忙，请爹爹借我些银两。哎，要花钱自己到账房去支。哎，买什么呢？是，是梅好不容易可以上京参加科举，可是盘缠。好啊，我以为是为我做寿而来，哪曾想还是为那小子来的。哎呀，老爷，姑爷求取功名也是正事啊。谁认他是姑爷？爹，您不看僧面，看佛面，您就看在东哥和春妹的份上。是啊。哼，为了这两个孽种，我就得给他面子，我还后悔没有一气将他们打掉呢。爹。他们毕竟是您的亲外孙、外孙女儿，您不要一口一个孽种。我没有女儿，哪来的外孙子、外孙女儿？老爷，香莲也是走投无路才找到我们，你就不要跟她生气了呀，好吗？哼，谁让她当初不听我的话，找了一个百无一用的穷酸，自作孽不可活。爹。真的如此铁石心肠，连一条生路都不给女儿吗？哼，你自己选择的路，难不成让别人帮你走？爹，如果以后春妹也如此，我一定不会像您这样。你，香莲，老爷，现在大晚上的，你让他们孤儿寡母上哪里去啊？你，爱上哪上哪。香莲，老爷，小姐，走，小姐，不要走，娘别走，我从娘房里拿了些东西。哪儿来的？我从我房间拿的。房间里拿的？你又不是这府上的人
，你哪来的房间？我不要东西了，走。慢着！我真是白教养你这么多年了，你个不知廉耻的东西！王管家，安在，你给我打折他的腿，送到衙门去。老爷，不要，你不要打小姐，你要打就打小巧吧。你给我起来，你给我起来。我，爹、啊，老爷，大娘，爹大娘，老爷。说你是我秦孝如的女儿，哪怕我死了，你也不用来看我。老爷，我求求你了，老爷，我怎么嫁给你这么个天使心肠的人？香莲，香莲，香莲，你就跟你爹认个错，服个软，你爹就不生气了，就会给你拿钱的呀。小姐，你就跟老爷服个软吧。不管我怎么做，他都会生我的气。香莲，从今以后，我再也不会进你们秦家大门。香莲。香香莲，娘，这是上好的和田玉，你拿回去当了。娘，我不要。怎么，你不要吗？那么我，那么我就砸了他。娘，香莲，你快走吧。师妹功名要紧，小姐，这个虽然值不了几个钱，你先拿着，你拿着。不要，小乔，你自己留着吧，盘缠够就行了。
相公上京的盘缠有了，我们日后升级不成问题了。你娘家没有留你们过夜啊？你没受委屈吧？怎么会呢？那就好。你们回来了，啊？乖、yeah. ，世梅。你上京的盘缠有了，啊？哪儿来的？是你媳妇儿从娘家拿回来的。啊？你，你实在是为我牺牲太多。世美一定不会辜负你的好意。皇上最近是不是常到你宫里去啊？爹，您这问的什么话呀？我可是明媒正娶的正妃，哪个嫔妃敢跟我争上下呀？哼，话虽这么说，但你毕竟不是皇后，总要小心为上。爹，这您就放心吧，我的手段，您还不知道吗？若真想成为后宫的统领，这宫里宫外的事你都要知道。尤其是朝廷上的事，比如那个王延龄，他当初可是主张让襄阳王赵玉继位的。对呀、啊，迎立外藩，此等大罪，皇上怎么不动他呢？哼，皇上怎么想，我心里明白着呢。他怕王老头倒了，我一枝独大，他不好控制。但你时刻要让他知道。外人怎么也不如自己人贴心呢？嗯，我明白了。还有，一定要注意太后的动向。哼，这王延龄当初不就是小看了太后，才被我们占了先机吗？您是不是已经抓到王延龄什么把柄了？没有把柄，就不可以制造把柄吗？嗯。最近皇上频频在任免官员，这王老头。多有微词啊！这话，皇上会听见的。啊！听谁说的？太监们都这么说，说襄阳王那边就是被王丞相带进宫的。反了天了！这都是朝廷的事儿，轮不着你们这些下人管。后宫的人就应该守后宫的规矩，听见没有？是。王丞相乃两朝重臣，岂容你们这些人胡说？如果再有人胆敢胡言乱语，本宫定当严惩。是。不要再想他了，你很快就能见到了。你知道我在想什么吗？嗯、呃，在想这陈公子现在有没有上路啊？不知道这盘缠带的够不够呢？哟，还有这穷山恶水的，安不安全呢？真让人发愁。死丫头
，你呀、啊，早晚死在这张嘴上。儿啊，路上一定要多穿衣服，娘和媳妇儿都不在你身边，记得自己照顾自己啊。知道了，娘。娘，有什么粗重的活儿，你就让香莲去做。你年纪大了，别伤了身体。放心吧，有香莲在，娘苦不了。春梅，东哥，来。跟爹爹告别，来。爹，你什么时候回来啊？等爹高中了，做了官，就回来。爹爹做不了大官也要回来。嗯。爹要快点回来。嗯。师妹，娘带着孩子到那边走走，你们俩。好好说说话啊、嗯！来，春梅，东哥，走。心。吃喝用度不要太过节省，家里有我呢，我不会叫孩子和娘受苦的。娘子，你对世美恩重如山，你对我的恩情如同再生父母。相公。你言重了。等我功成名就，一定用大红花轿来抬你回陈家，以报答你对我的大恩大德。嗯、此番下了狠心，纵然肝脑涂地，也要金榜题名、嗯。如果你考得上。我们就可以高官任座，骏马任骑。如果没有考上，我也等着你回来。我们男耕女织，团团圆圆的过日子。不管你考没考上，都一定要平安的回来。我和娘，还有孩子，都在家里等着你。娘子，不就归？杨花雨，悄无彩丝，为情连满天作雪。娘，回家吧，啊，走了。东哥，春梅。哎，娘，爹回来了。爹。孩子。爹不要走，爹不要走。乖孩子，乖孩子，爹答应你们，高中状元之后，一定会接你们过去的，啊。爹。你们乖，在家要听娘和奶奶的话，知道吗？是我的好孩子。好孩子，儿子，不早了
上问吧。嗯，好了，爹爹要走了。大叔啊，啊，请问，那那条路是去汴梁的吗？读书人，你是去汴梁赶考的吗、啊？正是。啊，这条路是死路，到不了啊。那怎么办？我要赶到京师复考啊。啊，那边有条小路，可以直通官道。哦，谢谢大叔。不客气。你们想怎样？我我没钱呢，没钱，没钱把命留下。哎哎呀，追追！站住站住！哎呀，想跑？救命啊！救命啊！啊！不要！我不要！哎！打你！打你！打呀！哎呀！打！哎呀！恩公，可还记得韩琦？是你。恩公，你先坐着，酒热了我就回来。你去做什么？我去杀了那几个劫你的狗贼呀！使不得，使不得。可他们连劫富济贫的规矩都不守，该杀。自有兵丁会去拿他们的。韩壮士如此盛情，陈某实在是……哎，恩公说到哪里去了？那<笑>今天就看在你我相聚的份上，饶他们一命。来，恩公，今天咱们一醉方休啊！喝酒啊？啊？来，恩公，我们俩真是好久不见了，干一杯。呃，我敬恩公。哦，好好。干干，嗯嗯嗯嗯，其实我很少喝酒的，要不是因为遇到你，我真的不会喝。那我们今天就少喝一点，但是你不喝不行。好，好，好，好，好，嗯，哎，韩壮士。啊！我听说襄阳王已然作乱犯上后伏法了，你的人身安全应该没问题了吧？我也听说了。想到赵玉与我有知遇之恩，听他被诛，我这心里着实还不好受啊！哎，壮士真是重情重义呀、啊！啊，哎，对了，这几年你在做什么？我一直谨记恩公临别赠言。让我找一份正经差事嘛。后来我去了一家镖局做了镖师，嗯，当镖师，你当镖师好啊。哎，恩公有所不知啊，这家镖局是专为庞太师府上走镖的，受他欺压也就罢了。那庞文，长年累月搜刮民脂民膏，但凡民间有什么奇珍异宝，他总是想方设法搞到汴梁。他这么做也不怕遭到天打雷劈。那上面不知道沾了多少无辜百姓的鲜血呀！嗯，这个庞文，老
是做这种伤天害理的事，真不是个东西。后来总镖头实在看不下去了，嗯、想撂摊子不干，可那庞文心狠手辣，他把走漏封上，想赶尽杀绝。什么？是我，这次做了个主，在路上把那几路镖全都给劫了。哎，咱们拿钱走人，一拍两散，痛快。哎呀，好。做得好啊！我敬你一杯，谢恩公。哎，别叫我恩公，大家是兄弟嘛，好兄弟。好，干啊，干呐，干啊，干了。嗯嗯嗯嗯啊，嗯，恩公啊，不不，兄弟，兄弟啊，你知道吗？嗯，此次新皇大赦天下，嗯，我料定你必定进京赶考。所以此刻，我是在路上专程等你的。你专程在路上等我的？是啊。哎呀！想当年，你因我之故遇到陷害，被禁科考。嗯。你还以德报怨，救我性命。我韩某怎敢相望？兄弟，你此次进京赶考。我一定一路护送于你，有我在，看谁还敢欺负你！而且钱财，你也不用愁了。嗯，我怎么能用你的钱财呢？使不得，使不得。嗯，你嫌我的钱脏吗？我不是这个意思。那就让我送你进京。啊！如果你将来金榜高中做高官，我愿追随于你，护卫左右。嗯，一言为定。以后你就是我韩琦的主人。呃，我我来，请受韩琦一拜。哎，我韩琦愿追随陈世美，护卫陈世美。如有二心，天打雷。哎，兄弟，兄弟。嗯，小二，兄弟，结账，好嘞，兄弟，哎，兄弟，兄弟